la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga realizó el pasado martes 19 de marzo un importante acto protocolar que consistió en la entrega del terreno para dar inicio a la construcción del comedor y residencia universitaria en colaboración con el Proyecto Especial Legado y la Municipalidad Provincial de Huamanga. En una ceremonia cargada de emoción, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga formalizó la sesión del terreno seguido de la entrega documentada al contratista encargado de la obra, Consorcio Bicentenario 1. Este proyecto tiene un costo aproximado de 25 millones de soles, el mismo que contempla la construcción de un moderno edificio de dos niveles y un sótano, equipado para atender a 792 usuarios. El doctor Antonio Geri Chávez, máxima autoridad universitaria, destacó el compromiso de la universidad con el desarrollo integral de los deportistas. Y qué mejor que se promueva el deporte en Ayacucho, en donde los estudiantes, la juventud y todas las personas de diversa edad puedan hacer deporte y poder mejorar su salud mental y física. Y la UNCH puede constituirse en el futuro en un semillero. En ese sentido, señores delegados, les pediríamos que también en el marco de lo que está establecido en el decreto en el cual se les encarga llevar a cabo los Juegos Bolivarianos del año 2024, nos asesoren también en de una vez establecer el expediente técnico para la UNCH, que viene a ser eh, el centro de alto rendimiento. Tenemos el perfil, quisiéramos hacer ya el expediente técnico y en el futuro ver también esa construcción, porque en la UNS tenemos grandes potenciales deportistas, solo necesitan una oportunidad, necesitan establecimientos que le permitan aflorar esas capacidades que lo tienen desde hace mucho tiempo. Buenas palabras, eh, entregamos eh, el terreno al proyecto especial legado, que se construya con eficiencia, con calidad y en los plazos establecidos, porque estos Juegos Bolivarianos van a poner el ojo, vamos a decir, eh, de que si Ayacucho puede no ser en el futuro ser considerado para futuros eventos de envergadura. Hemos hecho todo lo que corresponde a la universidad, los actos preparatorios, y es así que en estos momentos no tenemos ningún inconveniente en hacer la entrega del terreno, por cuanto el Consejo Universitario ya determinó la sesión en uso por el periodo establecido. Que la vida bolivariana que ustedes van a construir va a ser para que se cumpla esa función. Luego de eso, recién la universidad hará uso en beneficio de los estudiantes. El nuevo comedor y residencia será la Villa Bolivariana para los deportistas que participarán durante los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. El ingeniero José Luis Farfán Quintanilla jefe del área de infraestructura delegado, aseguró que la empresa constructora de origen ayacuchano trabajará incansablemente para completar la obra a tiempo. Y le hemos dicho que de ellos depende. Los plazos nos están venciendo. Está a la vuelta de la esquina octubre, a la vuelta de la esquina está noviembre. Y si nosotros no nos ponemos a trabajar día y noche, de repente esos plazos nos venzan y sería muy penoso y muy triste no recibir a nuestros atletas en este ambiente. Al transferirnos a las competencias de la universidad, hemos nosotros llevado a, a cabo las dos licitaciones. Son licitaciones públicas, nacionales, en los cuales ha tenido pluralidad de postores. En ambos procesos, tanto del comedor como de residencia, 
se ha llegado al ganador mediante un sorteo electrónico que hace el OCE. Nos hace una comunicación después de hacer el sorteo y nos dice el rol de las empresas que han ganado es número uno, consorcio bicentenario y así un orden de prevención. Nuestro director ejecutivo delegado ha pedido que la Contraloría haga un acompañamiento eh, concurrente a todo este proceso para que se garantice la transparencia y se garantice también que los, el dinero sea invertido y gastado en esta presidencia universitaria. Este logro histórico fue posible gracias a la colaboración entre las autoridades universitarias y el compromiso de todos los involucrados. La resolución rectoral número 1209-2024-UNSH-R, emitida el 15 de marzo, respalda la asignación de un área aproximado de 31.000 metros cuadrados a favor del proyecto especial legado para la ejecución del proyecto de Mejoramiento de los Servicios del Comedor y Residencia de la UNCH. Te queremos. Somos UNCH.